नमस्कार शेतकरी बंधुनो आज आप शेक मसिक चर्चा सत्र आज आप जो विषय चर्चे घेर आहोत तो है माती परीक्षण आ माती परीक्षण हा शक शेती एक अविभाज्य सा घटक है नेमक माती परीक्षण मदे नेमक का जर आप विचार के आज बहुतेक शेक रासायनिक खत मोटा प्रमाण वपरत सर्वज शतक रासायनिक खतान का वपर हा वत है आ रासायनिक खत वाढ़त गेमेंत जो कहीं उत्पादन खर्च है तो हलूह वाड़ो है मैं नेमक कारण का नेमक कशा मु होत संबंध हा शेती उत्पादना कशा पद्धतिन हो तो थोड़क आप बगू आ दृष्टिकोनात अपन ती चर्चा करूँ अपना सर्वान महती है कि शेती जी अन्न घटक लगता ते अन्न घटक कर्ब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये तीन अन्न घटक आप शकत नहीं ते निसर्गत स्वतः पुरवा करूँ घनतर नत्र स्पुरद पालाश हि आप मोटा प्रमाण देते प्रमाण कैल्शियम मैग्नेशियम गंधक हे दुय्यम अन्नद्रव्य आता जस्त लोह तांबे मैंगनीज बोरॉन मॉलिबडेनम निकेल हि सूक्ष्म अन्नद्रव्य आता कि जी अति सूक्ष्म स्वरूप ही अपने जाड़ गरजे आतंस आयुष्य पूर्ण करना उत्पादन मिलने सा सर्व अन्नद्रव्य गरजे आता पेव शेक हा उत्पादना दृष्टिकोनात विचार करो जेव उत्पादना दृष्टिकोनात विचार करता शेती और आरोग्य यह संबंध हा अतिशय दृढ़ हा शेती शेती संस्कृतिशी है आनुनज शेती शतक ही मीला जुड़ी आण ये महत्वाच् है आकर माती ही सुदृढ़ेल तो शतक ही मीला जुड़ेल ती जर सुदृढ़ नसेल तो यार उत्पादन तड़ना उत्पादन खर्च आम वाढ़ा तोटा हा जर लक्षा घता अपने शेती सुदृढ़ीकरण करण हे गरजे चाहिए अपने माती परीक्षण कराएर सुदृढ़ म शरीर अल तो सुदृढ़ शरीरा अपने सुदृढ़ जमीन ही अपने है अशा पद्धतिन जर आप हा विचार के चल पद्धतिन आप उत्पादन हा घू शकू कारण की जमीनी जमीनी जेव जो अपन जमिनी का सामू हा पेला गुणधर्म हा जमिनी का सामू मधे यो हा सामू जेव अपन बगतो तो जमिनी का सामू हा आदर्श सामू हा साढ़सहाते साढ़सत हवा पज जालना औरंगाबाद जि तो सात पॉइंट नौ तो आठ पॉइंट तीन या दरमियान आड़तो आ मुख्य कारणा मु आज बरेचे अन्नद्रव्य ही अनुपलब्ध परिस्थिति राहत कि आप टाकले अन्नद्रव्य हिड़ापर्यंत पोचत नहीं आशा परिस्थिति आपला खतान का खर्च वाड़ो कारण ज जेव अपन जमिनी का विचार करते जेव जमिनी जमिनी भौतिक गुणधर्म असले रासायनिक गुणधर्म आ जैविक गुणधर्म हे तीन ही गुणधर्म हे एकमेक संलग्न आता ज्यास हे तीन ही गुणधर्म योग्य रीति ने काम करता अपने उत्पादना वढ़ मिल मिलते अशा परिस्थिति उत्पादन है मोटा प्रमाण वाढ़ा मदद होते जर वाढ़ेल तो अपने माती परीक्षण करूँ घ माती परीक्षण करता सुरुआत जर कर कि नेमक माती परीक्षण का कराएं ज्यास अपन खत टाका सुरुआत के लिए साधारण एक सत्तर मधे अपन रासायनिक खत वपरा सुरुआत के लिए भारत सरकार आकड़नुसार एक किलो रासायनिक खताच मिश्रण जर आप टाकल अपने साढ़तेरा किलो अन्नधान्य मिलत हो आज परिस्थिति एक किलो रासायनिक खत टाकली अपने साढ़े तीन किलो अन्नधान्य मिलत मजे का जमीन तीच है खतसुद्धा तीच होती पत्पादना घट आली 
याचा अर्थ की जमिनीचा आणि खतांचा पुरवठा करण्याची रासायनिक खतांचा पुरवठा झाडाला करण्याची जी काही क्षमता आहे ही कमी झाली आणि ही कमी झाल्यामुळे आज रासायनिक खतांची कार्यक्षमता ज्या आहेत त्या कमी झाल्या त्या कमी होताना आज नत्राची कार्यक्षमता आपण तीस ते पन्नास टक्क्यापर्यंत आपली आहे आहे स्पुरदाची कार्यक्षमता पंधरा ते वीस टक्के आहे पालाशची कार्यक्षमता ही पन्नास ते साठ टक्के एवढी आहे त्यात जर जस्ताचा विचार केला तर जस्ताची कार्यक्षमता ही दोन ते पाच टक्के आणि इतर सूक्ष्म अन्नद्रव्यांची ही एक ते दोन टक्के याचा जर आपण विचार केला आणि याचा अर्थ जर आपण काढला तर नत्राची कार्यक्षमता तीस ते पन्नास टक्के म्हणजे आपण तीनशे रुपयाची युरियाची गुणी जेव्हा दुकानातून विकत घेतो आणि शेतामध्ये टाकतो तेव्हा त्या तीनशे रुपयापैकी फक्त दीडशेच रुपये वापरले जातात हाच प्रकार स्पुरदाच्या याच्यामध्ये जेव्हा आपण डी ए पीसाठी भांडून भांडून गुणी घेतो आणि साडेचौदाशे रुपयाला आज आजची आजचा मार्केट रेट आहे या साडेसौ चौदाशे रुपयापैकी आज आपण फक्त तीनशे ते चारशे रुपये वापरू शकतो बाकीचे हजार रुपये आपले वाया जातात वाया जातात याचा अर्थ कुठं शेताच्या बाहेर जात नाहीत पण शेतामध्ये पडून राहतात शेतामध्ये त्या स्पुरदाचं स्थिरीकरण होतं आणि तो स्पुरद आपल्या झाडांना वापरता येत नाही आणि हा वापरता येत नसल्यामुळे आपले पैसे आपला पैसा हा आपण वापरू शकत नाही हे मी आज आपण एका बॅगचा आपण विचार करतो आहे जेव्हा हंगाम येतो तेव्हा एका गावामध्ये जवळपास वीस ते तीस लाखाचं खत हे गावामध्ये विकत घेतलं जातं आणि हे विकत घेताना विकत घेतल्यानंतर ते शेतात वापरलं जातं आणि त्यापैकी साधारणत सत्तर टक्के खत पडून राहतं किंवा वापरल्या जात नाही अशा परिस्थितीमध्ये नेमकं काय करावं आणि म्हणून माती परीक्षण की आज माझ्या शेतात काय आहे किती आहे आणि किती उत्पादनासाठी मी किती खत टाकावं हे जर काढायचं असेल तर माती परीक्षण आणि त्यासोबतच दुसरा जर आपण विचार केला तर जेव्हा आपण खतं टाकतो तेव्हा खत हे जसंच्या तसं झाड वापरत नाही खत हे रासायनिक अन्नद्रव्याच्या स्वरूपात विघटन होतं आयन स्वरूपामध्ये त्याचं विघटन होतं आणि हे आयन स्वरूपामधील खत हे झाडं शोषण शोषण करून घेतात आणि हे शोषण केलेलं खत झाडांना वापरता येतं परंतु ते अशा स्वरूपामध्ये असेल तर थोडं समजायला अडचण आहे आपण मी सो थोड्या सोप्या भाषेत सांगतो आज आपण ज्वारी खातो गहू खातो पण ते भाकरीच्या किंवा पोळीच्या स्वरूपात खातो आपण जसेच्या तसे ज्वारी आणि भा गहू खात नाही या ज्वारीपासून पीठ तयार होणं त्याचं भाकरीमध्ये रूपांतर होणं त्याला योग्य रीतीने भाजलं जाणं आणि नंतर आपण खाणं हाच प्रकार जमिनीमध्ये खतांच्या बाबतीत होतो हा जर जमिनीमध्ये योग्य रीतीने योग्य स्वरूपामध्ये जर जमिनीमध्ये याचं रूपांतर झालं नाही तर झाडांना अन्नद्रव्य आपण दिलेली अन्नद्रव्य वापरता येत नाहीत आणि ही अन्नद्रव्य योग्य रीतीने वापरण्यासाठी आपल्याला माती परीक्षणाची गरज आहे आणि म्हणून माती परीक्षण नेमका माती परीक्षण का करायचं तर आपल्या जमिनीतील उपलब्ध अन्नद्रव्यांचं प्रमाण हे आपल्याला जाणून घ्यायचं आहे आपल्याला अतिरिक्त अन्नद्रव्यांचा पुरवठा थांबवायचा आहे आपल्या जमिनीचे भौतिक गुणधर्म आपल्या जमिनीचे रासायनिक गुणधर्म आपल्या जमिनीची आम्लता आपल्या जमिनीची क्षारता आपल्या जमिनीत कोण जमिनीत कोणकोणती पिकं ही आपल्याला लागवडी करता घेता येतील या दृष्टिकोनातून विचार करून आपण आपल्याला माती परीक्षण हे करायचं आहे कारण ज्या वेळेस आपण उत्पादनाचा विचार करतो त्यावेळेस जर योग्य प्रमाणात अन्नद्रव्य दिले तरच आपल्याला भरघोस उत्पादन हे आपल्याला घेता येईल आणि म्हणूनच आपल्याला इथे माती परीक्षणासाठी माती परीक्षणाची गरज असते आणि त्यासाठी आपल्याला माती परीक्षणामध्ये नत्र स्पुरद पालाश त्याचबरोबर कॅल्शियम मॅग्नेशियम गंधक 
लोह जस्त तांबे मैंगनीज या अन्न घटक वपर करना माती परीक्षण करण ये अपने गरजे चाहिए अपने माती का नमुना घाय कारण की माती का नमुना हा एक क्षेत्र हा प्रतिनिधिक नमुना हा अपने घयावा लगतो आता कापूस आ ऊस या दोन पिकांच जर विचार के आज जा जालना जिह् मुख्य पीक है आज कापूस है आज मुख्य पीक है तो ता नमुना हा एक फूट खोली नमुना हा घवा पमुना घता नमुना घेना की जी वे है हि वे नांगरटी पूर्वी कापणी नर इतर पिक इक, इतर पिकांस पंद्रह सेंटीमीटर खोली का नमुना घयावा तो फल फलबागान एक मीटर खोली का नमुना हा अपने पुरेसा साधारणत घर नमुना घेना टिकास फावड़ खुर्प घेमेल गोणपाट आ कापड़ी पिशवी एवड साहित्य जर आप घर घरी आप नमुना घे शको आ नमुना घे नमुना हा नमुन की वे ही अपने अपन अगोदर चर्चा के लिए अनुसार कि नांगरणीपूर नांगरणी पूर्वी ये अपने घाय फलभागा ना खत खतना खत दिल तीन महीन आप नमुना हा घे शको ताचप्रमा क्षेत्र किती आहे त्यानुसार जमिनीचा रंग जमिनीचा खडकाळपणा उंच सकलपणा पानथळपणा असे जे वेगवेगळे भाग आहेत ते वेगवेगळे भाग करावेत आणि त्यानुसार आपण जमिनीचा जमिनीचे जमिनीचा नमुना हा घ्यावा परंतु जर क्षेत्र कमी असेल तर एकाच क्षेत्रातून म्हणजे पाच एकरपेक्षा कमी क्षेत्र असेल तर एकच नमुना आपण घेऊ शकतो जरी त्याच्यामध्ये काही भाग वेगळे असले तरी कारण की त्याला आपल्याला प्रातिनिधिक नमुना घ्यायचा आहे एका हेक्टरमध्ये दहा ते पंधरा ठिकाणी हे आपल्याला नमुने हे घ्यावे घ्यायचे आहे पण घेताना नमुना घेताना ज्या या ज्या जागा आहेत की जिथं पानथळ जागा असते जिथं गुरं बसण्याची जागा आहे जिथं आपण रोज खतं कचरा कि गुर शेण हे टाकतो जुने बांध शेता के जे बांध है ते शेता घर अल तो घर आजूबाजू की जागा हि आप सोड़न दी है सोड़न उरले क्षेत्र अपने पांच से सात ठिकाणी अपने खड्डे कराए खड्डे करता तीस सेंटीमीटर खोली का व्ही आकारा खड्डा हा अपने कराएं है तो के नर व्ही आकारा खड्डा हा अपने कराएं है व्ही आकारा खड्डा के माती पूर्णपने बाजूला काड़ून घया व्ही आकारा खड्डा करता ती खोली ही इथुन तरीपर्यंत ही एक फूट अभी पूर्ण माती बाहर का उल्टी खुर्पी लवायी आरपासन तो खालपर्यंत साड़न घाय सा माती ही एक एका घेमेली घी अभी पूर्ण ठिकाण की माती हि घेमेली घर ती मी एकत्र कराएगी एकत्र के एकत्र के मीती दगड़ कचरा हा बाजूला कराएगा बाजूला के बोटान अधिक ची फुली मारा तेजे चार भाग होता ते चार भागापैकी दोन भाग जे हे दोन भाग फेकून द्यायचे दोन भाग एकत्र करायचे अशी प्रक्रिया पुन्हा करायची जेणेकरून आपल्याला एक किलो माती ही आपल्या आपल्याला तयार करता येईल आणि ही एक किलो माती प्लॅस्टिकच्या पिशवीमध्ये भरून त्यामध्ये आपल्याला त्या त्याच्यात एक चिठ्ठी टाकायची आहे त्याच्यामध्ये आपलं नाव गाव गट नंबर मागील मागील पीक मागील पिकासाठी वापरलेली खतमात्रा आणि ज जमीन बागायती आहे की जिरायती आहे अशा पद्धतीची पूर्ण माहिती आपल्या शेताची पूर्ण माहिती ही त्यामध्ये द्यायची आणि ती चिठ्ठी ही टाकून प्रयोगशाळेमध्ये नमुना पाठ पाठवायचा आणि हा नमुना प्रयोगशाळेतून आल्यानंतर 
हा नमुना प्रयोगशाळेमधून आल्यानंतर त्याचा योग्य रीतीने वापर करायचा आपण योग्य रीतीने वापर करताना आज नमुन्या आज जी परिस्थिती आपण चर्चा केली की खत खतांच्या बाबतीत जी आपण चर्चा केली की खतं वापरण्याचं प्रमाण हे आज आपण आपलं कमी होत आहे आणि याचा जो मुख्य उद्देश आहे याचं जे मुख्य कारण आहे ते कारण म्हणजे जमिनीतील सेंद्रिय कर्बाचं प्रमाण आणि हे सेंद्रिय कर्बाचं प्रमाण प्रमाण वाढवण्यासाठी आपल्याला जैविक गुणधर्म हे आपल्याला वाढवण्याचा प्रयत्न करायचा आहे आणि त्यानुसार आपण ते वाढवू शकतो सेंद्रिय खतांचा वापर हा आपल्याला त्यामध्ये हळूहळू वाढवायचा आहे कारण की आज सेंद्रिय कर्ब सेंद्रिय कर्बाचा जर आपण आज विचार केला तर सेंद्रिय कर्ब दरवर्षी सर्व कृषी विद्यापीठांचं सर्व कृषी तज्ञ तज्ञ सांगतात की प्रत्येक पीक पिकाच्या अगोदर किंवा हंगामाच्या अगोदर वर्षाला एकरी चार टन शेणखत किंवा कंपोस्ट खत हे टाकणं गरजेचं आहे याचं कारण आहे की दरवर्षी सेंद्रिय पदार्थ सेंद्रिय पदार्थाचं कार्बन डाय कार्बन डायऑक्साईडमध्ये विघटन होऊन शेतातून बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात ती प्र ते उत्सर्जन हे होत राहतं आणि हा कार हा सेंद्रिय कर्ब टिकवण्यासाठी आपल्याला सेंद्रिय पदार्थांचा वापर हा वा दिवसेंदिवस हा वाढव वाढवणं गरजेचं आहे की जेणेकरून आज आपल्या जमिनीचं आरोग्य हे आपण चांगल्या पद्धतीनं ठेवू शकू आणि हे जर आपण ठेवण्याचा प्रयत्न केला तरच आपली नाळ ही शेतीशी जुळून राहील आणि म्हणून आपल्याला माती परीक्षण करणं हे अतिशय गरजेचं आहे धन्यवाद